హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ హోప్ మీరందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు సేఫ్గా ఉన్నారని నేను గాడ్కి ప్రేయర్ చేస్తున్నాను అండ్ మీరందరూ హ్యాపీగా ఇంట్లోనే ఉండండి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి మన లీడర్స్ ఎవరైతే ఏం చెప్పారో అదే వినండి అండ్ బాగా వేడిగా కూడా ఉందని చెప్పి మేము ఈరోజు కూలర్ బయటకు తీసి దీన్ని ఫిల్టర్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసి దీంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసాము ఏదైనా చేస్తే పిల్లలకి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు దీన్ని కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట పిల్లలు ఈ టైంలో అదృష్టవంతులు అండి వాళ్ళకి బయట ఏం జరుగుతుందో ఏం తెలియదు సో వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఎన్ని డేస్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటే అన్ని డేస్ అలా ఉండనిద్దాం తర్వాత కిచెన్లో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయింది నా ఎలెక్సా అనమాట దీన్ని నేను మా హాల్ నుంచి కిచెన్కి షిఫ్ట్ చేస్తాను అండ్ సమయానికి మా ప్యూరిఫయర్ కూడా పనిచేయట్లేదు బయట వాటర్ దొరకట్లేదు అంటే ఇప్పుడు మా ప్యూరిఫయర్ కూడా పనిచేయట్లేదు అతి కష్టం మీద మేము వాటర్ క్యాన్స్ తెచ్చుకున్నాము నా కిచెన్ ఇంత దారుణంగా ఉంటుందంటే మరి నేను మీకు ఏం చెప్పును తర్వాత ఈ సామాన్లన్నీ ఇప్పుడే నేను క్లీన్ చేశాను ఈ ప్యూరిఫయర్ ఎందుకు పాడైపోయిందో తెలీదు కనీసం ఒక రెండు రోజుల ముందు పాడై ఉన్న ఎవరో ఒకరిని పిలిచి నేను బాక్ చేయించేదాన్ని దాంట్లో ఫిల్టర్స్ ఏవో చేంజ్ చేయాలంట సో ఇది కూడా నన్ను సాధిస్తుంది అనమాట తర్వాత నేను తొందర తొందరగా ఇక్కడ వంట చేస్తున్నాను అండ్ అన్నం వండుతున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు మేము బయట ఫుడ్ ఎంత తింటాము మెయిన్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్లు ఇడ్లీ పూరి అన్నీ తెచ్చుకొని తింటాము బట్ ఇప్పుడు అస్సలు లైక్ లాస్ట్ వన్ వీక్లో నేను బయట నుంచి ఒక్క చీజ్ కూడా తలేదు ప్రతి పూట నేనే వండుతున్నాను ప్రతి పూట వేడి వేడిగా తినేస్తున్నాము అండ్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో వండుతున్నాను అనమాట వేస్టేజ్ అస్సలు చేయకూడదు ఈ టైంలోని అండ్ ఇక్కడ ఆలు కాలీఫ్లవర్ చేశాను అంతే నా ప్లేట్ ఇంత సింపుల్గా మీరు ఎప్పుడు చూసి అంటారు బట్ ఇదే జరుగుతుంది మా లైఫ్లో మరి మీరు ఎలా ఉందో చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు కదా ఇది మన లైఫ్ మొత్తంలో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టైం అనమాట దీంట్ నుంచి మనం సేఫ్గా బయటకు వచ్చేస్తే మన లైఫ్ మొత్తం చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి ఒక బీభత్సమైన ముసీబత్ నుంచి మనం బయటకు వచ్చాము అనేసి అండ్ తర్వాత ఏంటి అంటే చాలా మందికి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంట్లో ఉండడానికి నాకు పర్సనల్గా ఇంట్లో ఉండడం అంత పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఇంట్రోవర్ట్స్ అయితే ఇది ఒక బెనిఫిట్ అనమాట వాళ్ళకి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళని కలిసేయాలి వీళ్ళని కలిసేయాలి అలా ఏం అనిపించదు కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆలోచనతో అంటే నేను తగ్గ ఆలోచించేస్తున్నాను చాలా 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 ఎక్కువ ఆలోచించేస్తున్నాను రోజంతా న్యూస్ చూస్తున్నాను తర్వాత చైనా దీన్ని అలా ఫైట్ చేసింది ఇటలీలో ఏం జరుగుతుంది ఇది మనం ఎలా చేయొచ్చు ఇలా నేను రోజంతా ఆలోచించి ఆలోచించి నాకు బీభత్సంగా తలనొప్పి అన్నదే వస్తుంది అనమాట అండ్ అన్ని పనులు ఇప్పుడు మనమే చేసుకోవాలి లైక్ డే మార్నింగ్ ఎయిట్ సెవెన్ థర్టీకి పనులు స్టార్ట్ అయితే రాత్రి టెన్ లెవెన్ వరకు కంప్లీటే అవ్వట్లేదు సో వీడియోస్ కూడా అస్సలు చేయబుద్ధి అయ్యట్లేదు లైక్ లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి నేను కెమెరాని కూడా టచ్ చేయలేదు అండ్ తర్వాత ఒక ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఈరోజు నేను చూసాను ఏంటి అంటే ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇంటర్నెట్ క్రాష్ అయిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందంట చాలా కంట్రీస్లోనే ఇది జరిగింది అలా జరిగితే మనకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది లైక్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ బీవత్సంగా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది సో అన్నెసరీ మెసేజెస్ అన్ని ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు తర్వాత ఎవరు ఎక్కడున్నారో అక్కడే ఉంటే సేఫ్ అనమాట తర్వాత వచ్చేసి జాగ్రత్త ఫుడ్ మెయిన్లీ చాలా జాగ్రత్త ఒక్క మెతుకు కూడా త్రో చేయొద్దు మనకి తెలీదండి అంటే ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా రోజుల వరకు మన అందరి మీద ఉంటుంది సో రోజు ఒక నాలుగైదు కూరలు వండుకుని పార్టీలా కాకుండా ఒక అన్నం పప్పు ఒక కూర వండుకుని జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోవాలి మనకున్న ఈ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అన్నది మీకు తెలిస్తే మదర్ ఎర్త్ నేచర్లో ఎప్పుడు రిసోర్సెస్ అనేవి లిమిటెడ్గానే ఉంటాయి అది పెట్రోల్ అవనివ్వండి డీజిల్ అవనివ్వండి గోల్డ్ అవనివ్వండి ఏదైనా మనకి అర్థం అవుతుంది అనమాట మనం తోడేస్తూ ఉంటాం తోడేస్తూ ఉంటాం తోడేస్తూ ఉంటాం వేస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాం యూజ్ చేసేస్తూ ఉంటాము బట్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఏది ఉందో అదే మన రిసోర్సెస్ వాటిని ఎంత జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం నిజంగా నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే లైక్ మన జనరేషన్ ఎప్పుడు ఈ భూమి మీద ఎవరైతే బ్రతుకున్నారో వాళ్ళు మదర్ నేచర్కి ఎక్కువ హామ్ చేసిన వాళ్ళు అని నాకు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకు అంటే సి మన డాడీ ఆ టైంలో లేదా మన అమ్మమ్మ తాత నానమ్మ తాత టైంలో వాళ్ళ ఒక్క చెప్పులు నాలుగు సార్లు కుట్టించేసుకునే వాళ్ళు మన జనరేషన్లో ఎన్నిసార్లు కుట్టించాం చెప్పండి కుట్టించలేదు ఎప్పుడు కుట్టించలేదు ఇంకా నేను చిన్నప్ప
ఒక్క ఒక్క ఒకళ్ళు వేసు అక్క వేసుకున్న డ్రెస్సులు చెల్లి చెల్లి వేసుకున్న డ్రెస్సులు తర్వాత డాడీలు వేసుకున్న డ్రెస్సులు సైజ్ చేయించుకుని పిల్లలు వేసుకునే వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఇది వన్ అంటే రిసోర్సెస్ అన్నట్టుని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు యూజ్ చేసి పడేసాము మన ఆకాశంలోకి ఇంత పొల్యూషన్ ని అంతా పంపించి మన ఓజోన్ లేయర్ అంతటికి కన్నాలు కన్నాలు చేస్తాము ఇంత చెత్త ప్లాస్టిక్ ఎంత వేస్టేజ్ ఎంత యూజ్ చేసి మన సముద్రంలో ఉన్న జీవులన్నిటికీ మనం సాధించాము లైక్ అడవులన్నీ కొట్టేసి వైల్డ్ యానిమల్స్ లైఫ్ అన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేసాము సో పే బ్యాక్ టైం మనం అందరూ ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటుంటే మీరు గమనించి ఉంటారు ఒక్కసారి బాల్కనీకి వెళ్ళి మనం నేను చూస్తే లైక్ లిటరల్లీ రోజు నాకు స్టార్స్ కనిపిస్తున్నాయి పోల్డ్ అని నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి మీరు రాత్రి చూస్తే మొన్నటి వరకు ఒకే ఒక్క స్టార్ కనిపించేది మీకు తెలుసా మూడు పక్కన ఒక్క స్టార్ ఒకే ఒకటి బ్రైట్గా ఒక స్టార్ కనిపించేది ఇంకేవి కనిపించేవి కావు ఇప్పుడు పోల్డ్ అని స్టార్లు కనబడుతున్నాయి మీరు ఊపిరి పీర్చుకుంటున్నప్పుడు కూడా మీ బాల్కనీలో చూస్తే మీకు ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది పొల్యూషన్ ఎంత తగ్గింది స్కై కలర్ ఎంత మారింది మనం జాగ్రత్తగా ఉండుంటే మనం ఈ పరిస్థితి చూడడానికి రాకపోవచ్చు అండ్ మనం ఏం చేస్తామో మనం అప్పుడే అనుభవిస్తాం అంటే ఇదే అనమాట మనం పాడు చేసాం మనమే అనుభవిస్తున్నాం అండ్ ఈ వైరస్ అన్నీ వస్తాయి వైల్డ్ యానిమల్స్ నుంచి మెయిన్ లిమిట్ తీసుకుంటే ఈ కరోనా వైరస్ అన్నది అంటే నాకు తెలిసింది నేను చెప్తున్నాను నేను చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారం బ్యాట్స్ నుంచి వస్తుంది అవి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి రియల్గా చెప్తే అవి అడవి లోపల గృహల లోపల ఆ మీద ఉంటాయి మీరు బుర్రా కేవ్స్ ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటే ఆ మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మీద గబ్బిలాలు ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం వదలట్లేదు అవి వాటి వల్లే ఈ వైరస్లు వస్తాయి అవి చాలా చాలా లోపల అడవుల లోపల ఉంటాయి మనం వాటి లైఫ్ అంతా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నాము ఒకవైపు భయం వేస్తుంది ఒకవైపు బాధ వేస్తుంది ఒకవైపు వీ డిజర్వ్ ఇట్ అనిపిస్తుంది అనమాట నిన్న బోల్డ్ అన్ని సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మీరు చూసుంటే నిన్న ఏదో సినిమా చూశాను పేరు గుర్తురావట్లేదు ఇక్కడ రాస్తాను స్క్రీన్ చూడండి సేమ్ ఈ కరోనా వైరస్ లాగే అసలు ఆ వైరస్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అన్నది నెట్ఫ్లిక్స్లో అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉంది పేరు రాస్తాను మీరు కావాలి అనుకుంటే వెళ్ళి చూడండి ఇంకా చాలా సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి అవి చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఓ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ బిగినింగ్ ఫర్ ఎన్ ఎండింగ్ అలా అనిపించింది అనమాట ఏం చెప్పినా నాకు వీడియోస్ తీయబుద్దేయట్లేదు ఏం చేయబుద్దేయట్లేదు ఫ్యామిలీతోనే ఉండాలనిపిస్తుంది వాళ్ళతోనే ప్యార్గా ఉండాలి ఉన్న వాటిలో తినాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనిపిస్తుంది అంత ఇంకేం చేయబుద్దేయట్లేదు ఈ ఇంపాక్ట్ చాలా రోజులు పడుతుందండి గ్యారంటీగా మన ఎలక్ట్రిసిటీ మీద పడుతుంది మన రిసోర్సెస్ మీద పడుతుంది మన ప్రాపర్టీస్ మీద పడుతుంది మన రూపీ వాల్యూ మీద పడుతుంది రైతుల మీద పడుతుంది ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ మీద పడుతుంది ఈ ఇంపాక్ట్ అన్నది చాలా చాలా గట్టిగా పడుతుంది నిజం చెప్పాలంటే మొన్న మోదీ గారిది మీరు ఎవరైతే అది చూసుంటే తను చెప్పారు ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ మనం ప్రాపర్గా లాక్డౌన్ చేయకపోతే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతామని సో నాకు ఇంకో విషయంలో కూడా చాలా భయం వేస్తుంది అదేంటి అంటే టెస్ట్లు టెస్టులు మనం చాలా తక్కువ మందికి చేస్తున్నాం కాబట్టి తక్కువ పాజిటివ్స్ వస్తున్నాయి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పిన దాని ప్రకారం రోజు చాలా ఎక్కువ మంది టెస్టులు చేయాలంట లైక్ చాలా లైక్ చైనా మరి కొరియా ఇవన్నీ రోజుకి ట్వంటీ థౌజండ్ మందికి వరకు టెస్టులు చేశాయంట ఎందుకంటే మీరు టెస్ట్ చేయనంత వరకు మనకి తెలీదు చాలా మందికి ఈ ఇది వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి సింటమ్స్ అన్నవి కనిపించకుండా కూడా ఉంటాయి ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు కనిపించవు సో కనిపించే టైంకి వాళ్ళు చాలా మందికి అంటించేసే ఉంటారు భయం వేస్తుంది లిటరలీ భయం నాకు పర్సనల్గా ఏమైపోతుంది అని కాదు మన దునియాకి ఏమవుతుంది మన పిల్లలకి ఏమవుతుంది 